¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Esperando que hayan pasado un hermoso fin de semana. Estamos gracias a nuestro Dios por acá un día más para nuestras clases de pintura. El día de hoy traemos una hermosa pieza en una técnica que van a ver que linda que se ve. La podemos utilizar en jarrones, en africanas, en esculturas. Ya depende de lo que usted lo quiera poner. El día de hoy lo vamos a hacer en una africana y es que vamos a estar trabajando con tintas. ¿Ok? Entonces, deme un momentico, nada más me voy a meter por acá, ahora sí, para poder ver sus comentarios, cualquier consulta, ya saben que estamos para servirles. Ok, entonces vamos a comenzar. Doña Luz. <risa> ok, vamos a comenzar. Tengo por acá mi africana, mi africana está hecha en resina, yo la lavé previamente, y aquí le voy a poner un color metálico de base, ¿ok? Yo voy a ponerle el oro pálido de la marca Brillo Color, Brilla Color, perdón. ¿Ok? Lo tenemos por acá. Y es el mismo que yo apliqué en esta parte de aquí arribita. Para ir avanzando le puse un poquitito especialmente porque acá en lo que es su casa está lloviendo, está haciendo frío, entonces para no durar tanto en lo que seca. Ok, buenas tardes Nuria, bendiciones, buenas tardes Analia, María, ¿cómo están? Ok, vamos a ver, voy a ir pasando entonces. Yo voy a aplicar, en el caso que voy a utilizar las tintas, no, no voy a hacer, ella trae como una división, de que trae un... ¿Cómo se llama esto? Como un... Es que solo se me viene un nombre tapete. Este... ¿Chal? Como un chal amarrado en... ¿Chal de cadera? En la, <risa> en la cadera. Normalmente vamos definiendo diferentes tonos para que se note los detalles que trae nuestra pieza. Pero el día de hoy la voy a hacer toda, toda recta. ¿Ok? Voy a cambiar mi pincel porque este no está agradando. Y es música de sensor. Claro. Hola Heidi, ¿cómo estás? Hola Katia. Entonces, ahora sí, vean que en el caso de este oro, en, este, en el caso de este oro, no es necesario que le apliquemos el color terracota eh, como en veces anteriores que hemos utilizado otras marcas de pintura. En este caso, solo vamos a aplicarlo en directo. Ok, le queda de una vez la tonalidad, no necesitamos darle una base, aquí lo vamos a aplicar de una vez. Ok, entonces yo voy a esparcirlo muy bien. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes Olga, Doña Lady, ¿cómo está? Buenas tardes, saluditos a su papito. Ok, vamos a ver. Vean que aquí yo se lo voy a pasar a todo. Van a ver qué fácil que es. Y en realidad, en realidad queda, eh, da un acabado muy, muy lindo. Lo mismo podemos hacer en jarrones, en esculturas. Todo este tipo de escultura abstracta. Porque la metálica nos va a dar este acabado muy, muy brillante. Entonces tampoco es como que la podamos utilizar en un ángel o algo así, ¿verdad? A menos que sea como en las salas que queramos darle mucho, mucho enfoque a las alas, ¿ok? Vamos a seguir. Me gusta esa también. Hola, Irina, ¿cómo estás? Ah, a mí me gusta esa música. Y no, mira. Todavía cuando es así clásica, más animada, sí, pero... Hola, Mary, buenas tardes, saluditos, doña Eugenia. Es que la que conozco. Ok, como... vamos a ver. No sé si me la quité por. Entonces, sí. ventaja con las africanas, cuando trabajamos en esta técnica, es que van a ver que se ven hermosas, resalta mucho por los colores tan intensos que tienen ellas en la vestimenta. Entonces, en realidad, resalta mucho, mucho, mucho a la hora que las terminamos. Ok, y casi que todas, todas las africanas las podemos hacer así, sin ningún problema, tintas hay de muchísimos colores, entonces podemos mezclarla a gusto de nosotros, 
¿ok? Yo en el caso de hoy, si no me equivoco, voy a utilizar como cuatro colores. Vamos a irlos mezclando. Hola, doña Marta, ¿cómo estás? Saluditos, saluditos a Donovan. Ok. Toda la parte que vamos a trabajar en tinta, le vamos a poner entonces nuestro color metálico. En este caso, por ser tinta normal, estamos aplicando color metálico, ¿verdad? No podemos eh, poner metálico si vamos a utilizar tinta metálica. Entonces, vamos a poner el color metálico y vamos a trabajar con tinta normal. Si usted ya quisiera trabajar con tinta metálica, tiene que darle otro tipo de base. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Hola Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nada más estoy revisando que no me haya quedado ningún espacio sin pintura. Ok. Especialmente aquí en las profundidades. Vamos a ver, aquí le voy a tener mucho cuidadito. Y ahora sí, voy a ir de una vez. Voy a ponerle la eh, pistola de calor para que seque bastante rápido y podamos avanzar. ¿Cuál es el precio sin pintar de la, de la muñeca? Por? que esté bien seca todavía todavía me suelta color Les voy a enseñar, vean por acá, ya donde yo la tengo ya trabajadita otra. Vean la que linda nos van a quedar. Vean qué bellas que se ven. Ya con el vestido lleno de tintas, bien, bien marcaditas, bien difuminadas. vamos a poner nuestro barniz ok que es este que está por acá que sí, dice 65. barniz de halo ok, este barniz es el que necesitamos poner entre nuestro metálico y nuestra tinta perdón, que sí, entre nuestro metálico y nuestra tinta hola María Eugenia saludos, entonces este se lo voy a aplicar él es como, como lechoso. Veanlo por ahí, que él es como lechoso. Y este se lo voy a aplicar a todo, todo lo que le puse, mi color metálico o toda el área que voy a trabajar en tinta. ¿Me lo vas a precio metálico? 
No, ahí está su plaga. El metálico es de brilla color, tiene un valor de 1535. Hola, don Marvin. Gracias por acompañarnos. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a irle poniendo nuestro barniz. A toda esta partecita que vamos a trabajar en tinta. 8720 la eh, Por ahí nos estaban preguntando el valor de la africana sin pintar. Es de 8720. Yeah. Ok. a lo aplicando bien parejito, él es como lechocito entonces se va viendo como una capita blanca, aquí por la cámara por tanta luz no lo van a lograr ver pero él se ve blanco ok, se tira como como un blancuzco así que esto nos ayuda a ver dónde hemos puesto nuestro barniz y dónde no corriendo hola saluditos nadia saluditos bendiciones muchísimas gracias por acompañarnos eh, mira también puedes utilizar el barniz satinado Nada más que con el barniz satinado, el detalle que vas a tener es que si quisieras abrir a los, te va a costar un poquitito más, ¿ok? Eso lo usamos como alternativa cuando no tenemos el barniz de halos, pero igual te sirve. En el caso de hoy, no vamos a abrir a los, ¿ok? Pero eh, si fueras a abrirlo, sí sería mejor que utilices el barniz de halos, ¿ok? Y ese ayuda a que abra más parejito. Okay. Vamos a ver. Recuerden que si no ponemos barniz o el barniz de halos entre nuestro metálico y nuestra tinta, el problema que vamos a tener es que nuestra tinta ella se seca muy rápido y no nos va a dar el tiempo de poderla difuminar, de poderla correr que darle el efecto que nosotros queramos, ok, ella se va a ir cercando al instante y se va a ir cortando entonces es algo súper necesario ok, vamos a seguir hola Sandra, ¿cómo estás? claro que sí, mira Únicamente le puse una base oro pálido eh, a la parte que voy a trabajar con tinta y en este momento le estoy pasando el barniz de halos. Es únicamente lo que hemos hecho. ¿Ok? Doña Sonia le estoy aplicando el barniz de halos. ¿Ok? Recuerden, él es como lechocito, entonces ustedes van a poder apreciar bien dónde ya pusieron y dónde no. Ok, vamos a ver. Voy a poner por acá mi pincel. ¿Cuál es el precio del barniz, Fa? Les voy a enseñar el barniz. Es este de por acá, dice barniz de halos 1400. de la marca Tintalux. Ah, 1465. 1465. 1465. Ok. Toda pieza, manga, toda pieza después de pintar necesita ser sellada. 
toda, sea cerámica, sea yeso, sea barro, sea resina, toda pieza tiene que estar, este, sellarse al final después de pintar. Eh, tengo una pieza de yeso, como lo sé yo, la quieren blanca. Ana Belli, tienes que conseguirte un, un barniz. Eh, de artesanías, el de manualidades puede ser el de la marca americana que no tiende a poner el blanco amarillo porque hay selladores que tiran siempre el blanco a color amarillo ok con el tiempo por aquí en eh, caso rústico puedo conseguir todos los materiales para pintar la africana, así es Carolina hola hola ok, entonces Voy a ponerle igual un poquito la pistola de calor para que me seque más rápido y poder avanzar. comentario de Carla, dice que está enamorada de las brilloseras, dice que pintó el busto de negras y todos están enamorados y se compró un montón de dirigentes, pelejentes y esmaltes también es una belleza, ay sí Carla estas pinturas son hermosas si no tenemos pistola de calor con una secadora por el cabello se puede reemplazar así es Drena, eh, con una pistola de cabello perfectamente secadora. Perdón, secadora puede secarlo, ¿ok? Entonces, en, aquí por más fácil, el, el calor hace que seque más fácil el producto. Entonces, con la pistola de calor nos ayuda muchísimo más me, y hace muchísimo menos bulla. Ok, vamos a tocarlo que no se sienta pegajoso. Ok, ahora sí. Bájale el toquecito. Ok, ahora sí, vamos a venir con nuestras tintas. Voy a bajar en la cámara, quiero que lo logren apreciar lo mejor que se pueda. Ok, yo tengo acá mis pinceles, más yo los tengo aquí en agüita de cloro, porque son los pinceles que utilicé para mi eh, africana anterior que yo estuve pintando en la mañana. Y vean que yo en agüita con cloro los pongo y vean que ellos quedan súper bien. Hay algunas que pintan un poquitito más, pero eh, mi pincel yo aquí ya si lo quisiera, quisiera utilizar en otra tinta o en otro producto, puedo utilizarlo sin problema. ¿Ok? Entonces aquí yo le eché cloro, cloro del que usamos para lavar la ropa. ¿Ok? Entonces con ese le quedan súper ricos, quedan suavecitos, no se le van a poner duros ni mucho menos. Yo los voy a sacar para poder trabajar aquí con ellos y los voy a secar, ¿ok? En este caso porque yo los utilicé anteriormente. Si usted ya los tiene limpiecitos, pues qué mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de la pieza que están rifando hoy? Ok, entonces ahora sí yo voy a utilizar 
como les comenté, yo voy a utilizar mis tintas, son tintas normales, no es tinta eh, metálica, ok, yo voy a utilizar mi azul 01, voy a utilizar mi naranja 01, o puede ser un naranja, el que ustedes gusten, eh, este es el mismo naranja, nada más que está, el nogal 01, que es como un cafecito, este no, y un amarillo, este no lo vean porque es que este me cayó y, pobrecito cómo está, vean, este es el amarillo 01, cualquier cosa, no lo vean pobrecita, pero es que me le cayó algo y tuve que limpiar, ok, eh, recuerden que para la rifa únicamente tienen que compartir la transmisión de manera pública, ok, si no lo hacen de manera pública no nos aparece el nombre, ok, entonces vamos a poner esto para un lado y voy a utilizar un pincel para cada color, ok, voy a utilizar un pincel para cada tinta, vamos a ver, en el caso de ella no las tengo que agitar ni mucho menos porque no es tinta metálica, tengo por acá el azul, eh, el nogal amarillo y el naranja lo mismo que hicimos con el búho que les digo que a mí me gusta meter un tono como que usted no pensaría que va ahí un ejemplo yo estoy trabajando en diferentes tonalidades de color tierra que va a ser el café el amarillo y el naranja y metemos un color que va a contrastar que va a ser el azul si usted gusta puede meter un verde, puede meter un fucsia, usted los puede combinar como usted guste, ¿ok? Pero a mí siempre me gusta meter un tono que, que resalte más, ¿ok? Que es un tono que usted no se imaginaría que va a ir por ahí. Entonces vamos a escoger... ¿Cuál preguntaron de lo que le pones antes al yeso para que no se raspe? Antes al yeso para que no se raspe. Está en, en nuestro canal de YouTube. Cualquier cosita, lo, eh, el video se llama ¿Cómo preparar mis piezas en yeso? Algo ah, así. Algo así. Lo encuentras en el canal de YouTube. Eh, recuerden suscribirse. Aparece como Pintando con Casa Rústica. Entonces, ahora sí. Voy a ir escogiendo. Voy a ir escogiendo. Voy a ir haciendo manchitas. ¿Ok? Eso no tiene mucho de la ¿Qué? No. Voy a agarrar y voy a comenzar, voy a pasar aquí, digamos, mi color naranja. A mí me gusta normalmente que las manchitas sean amplias, porque si hacemos muchas manchitas pequeñitas, se nos ve como muy, todo exactamente manchitas muy pequeñas y no se nos logra apreciar bien. ¿Ok? Vamos a ver ahí con el naranja. Voy a ir poniendo los colores que contrasten entre ellos, que no me queden tampoco el, el, digamos, muy cerca el amarillo y así, porque si no, no se me van a notar. Voy a irlos poniendo, ¿ok? Entonces vamos aquí con el amarillo. Nos vamos a subir un poquitito. Hazme un favor, Fanny, acerca la cámara. Queda muy lejos. Uh -huh. Así. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer a subirme encima de mi color anterior para yo poderlo difuminar. Tinta difumina tinta, tinta arrastra tinta. Ok. Entonces yo lo voy a venir y lo voy a venir arrastrando. ¿Para, qué? Para que no me quede el corte muy marcado, sino justamente se me vea como degradado mi color. ¿Ok? No se ve como que una, re, una raya que yo hice un círculo y tan tan. Entonces vamos a pasar con mi mismo pincel encimita en la orilla para que se me difumine. ¿Ok? Voy a poner este pincelito desde acá. Vamos con el otro que va a ser el del café, el del nogal. Vamos a ver, vamos a ponerlo acá. Ok. 
Okay. Igual nos ponemos encima del color anterior para que no se nos vean esos cortes, sino que se nos vea difuminado el color. ¿Ok? Sí, la tinta y el esmalte son colores distintos. ¿Ok? Aquí vamos a subir, voy a subirme un poquito a la orilla. No quiero solo círculos, sino vean que me tiro de abajo para arriba. Son puras manchitas. Ustedes pueden jugar con el color como ustedes gusten. Voy a poner, voy a venir con mi siguiente color. En este caso va a ser el azul, que va a ser el color que me salga más, que me resalte más. Así que no voy a abusar de él, ¿ok? No lo voy a poner tantísimo. Vamos a ver. Por acá. Vean, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pasamos. Y queremos difuminar el tono. Y lo vamos pasando encima de nuestras demás colores ok va a cambiar un poquitito el color pero vean que se ve bien difuminado no se ve como la mancha puesta ok veanlos por ahí que el color se ve difuminado no se ve la mancha ok vamos a seguir yo aquí terminé en amarillo en naranja entonces ella va así de lado voy a ponerle un poquitito también de azul por acá Voy a tener una toallita para ir limpiando mi pincel porque si yo le quito mi exceso, yo ya puedo correr, puedo correr mis colores y no me va a seguir pintando, sino que nada más me lo va a ir difuminando, ¿ok? Me lo va a ir corriendo. Uh -huh. Ahí se vino haciendo entre el azul y el amarillo un verdecito, ¿ok? Nos va perfecto. Entonces vamos a seguir trabajando por acá, vamos a ver. Vamos a poner el, el naranja. Sí, este naranja es hermoso. Okay, vamos a poner el naranja. Vean que ya me estoy haciendo manchitas más grandecitas. Vamos del naranja al cafecito. Así nos vamos difuminándolo, difuminándolo. Vean que con el barniz no tenemos el problema de que se nos pasa oxidando la tinta y se nos va cortando. ¿Ok? Con él va a ver que usted se lo puede pasar y todo sin ningún problema. Y súper recomendado un pincel que sea de cerda bien suavecita, de preferencia que sea redondo. ¿Ok? Eh, estaba trabajando con el cafecito, perdón, con el nogal. Igual, si ustedes lo quieren el color más fuerte, únicamente saturan más la tinta, no la cornen tanto. Vamos con el amarillo. Bajo. ¿Ah? Vamos con el amarillo. Vean qué lindo que se va viendo. Con este... Otra vez con el cafecito. Para que no me quede aquí encima el azul. No quiero que me queden encima azul sobre azul. Sino que se me puedan ver diferentes colores. Y de igual manera 
les, les, les recomiendo que tengan los pinceles en orden, ¿ok? Porque si no se revuelven. Yo prefiero poner, les voy a mover la cámara para que vean. Vean. Yo tengo por ahí acomodaditos cada tinta con cada color porque si no se revuelven. Ahora sí. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a hacer por acá. El azul. No me voy a ir hasta abajo porque si no me va a caer una mancha muy grande. Y recordemos que del azul, que va a ser ese color que se nos ve ahí diferente, no abusamos, ¿ok? Va a ser poquitito, así que vamos a comenzar a degradarlo por acá. Y no lo hacemos tan grande, ¿ok? Vamos con el color naranja. Vean que esto nada más es ir haciendo, es ir haciendo manchitas, ¿ok? Es ir haciendo manchitas y manchitas. Cuando la tinta se oxida es cuando pasa esto. Se le dice oxidar cuando se le pone así esta brillita tan oscura. Ok, queremos que ella se vea así como degradada. Entonces únicamente limpiamos nuestro pincel. Yo tengo por acá una toallita, nada más le quito el exceso de producto y empiezo con golpecitos. A darle y vean que ella solita se va quitando. ¿Ok? Me han preguntado la altura de la justicia. 53 ah. centímetros. La justicia tiene 53 centímetros de alto. ¿Ok? Vean por ahí como ya se va viendo, ya va agarrando la forma. Vamos a dar vuelta. No, los pinceles, doña Sonia, son de cerda suave. ¿Ok? Vamos a seguir. Eh, aquí yo pasé café, entonces voy a pasar por aquí amarillo. Y eso es, es ir acomodando. Ir acomodando nuestros colores. Voy a bajar hasta ahí. Voy a ponerle un poquito de naranja. Por acá. Vean qué vida da el naranja. E igual. Lo subimos. Lo subimos unos encima de otro. Le hacemos para unos laditos. Para que no se vea como nada más la manchita puesta. Y vean que los espacios que yo dejo para el color azul son pequeñitos. ¿Ok? Sí, los puedes conseguir en Casa Rústica. Estos yo me los traje de zapote. Por cualquier cosita. El azul. Okay. Si sí, a veces usted está poniendo la tinta y usted lo ve muy opaco, no se preocupe. Ok, hay veces que la tinta levanta hasta que le ponemos el spray. Ustedes vean que aquí no, no se ve, digamos, mate, pero hay veces que pasa. No se asuste, hasta que a veces le ponemos el spray es que nos realza el color. Ok, voy a levantarles la cámara, se las voy a mover por ahí un toquecito para que vean esta partecita. Y voy a comenzar aquí con el azul. Voy a irlo pasando más rápido, ya que pudieron ver. Si tienen alguna duda de la aplicación de las tintas, me van diciendo de una vez. Ya yo voy a ir acomodando los colores. Ok, más rápidamente. Okay. 
Ven qué fácil, qué rápido. Tan concentradas hoy. Sí. Tan concentradas, no preguntas, no hablan. No vamos mueres. a pasar por acá y vamos igual. Vamos pasando. Mi nogal, un cafecito. En toda la parte que pusimos nuestro color oro, en toda esa parte tiene que tener tinta, ¿ok? Entonces, revise muy bien, vean que aquí me quedó un pedacito, entonces vamos a correr. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí? Vamos a ponerle amarillo una vez. Ok, toda esa partecita, vean... Tengan mucho cuidado con las partecitas de adentro, abajito de los brazos. Perdón, ¿qué son? son ¿Cómo las pongo? Así es, doña Sonia, esas son las nuevas que entraron. Son tintas al alcohol, cualquier cosita. Y dice ahora que se están tomando nota. <risa> ok, vamos igualmente con la partecita de arriba. Ok, voy a hacerle por ahí una manchita. Vean que es mejor pintar primero lo que vayamos a hacer en la tinta. Y después pintamos lo demás. La tinta es muy líquida y nos puede correr. ¿Ok? Nos puede correr hacia el cuerpo eh, o a otras partes de nuestra pieza. Así que lo mejor es que vayamos eh, haciendo primero la tinta y después hacemos todo lo demás. Ok, vamos con el hogar. A ver que se vea. La canción de fin de año. Fanny, ya, Fanny. Ya estamos a mitad de año. Pero hay una noticia de, fin, de mitad de año. ¿Qué? Cuéntanos. ¡Hacemos para Navideña! ¡Ay, sí, chiquillas! Aprovechen, aprovechen. Ahorita está el producto navideño eh, con un 35%. Con un 35% de descuento sobre existencias, ¿ok? Aplica restricciones, eso quiere decir que hay unas pisillas que por ahí no entran, pero los invitamos a que se acerquen a las bodegas, hay bastante, es hasta... ¿Es hasta cuándo? Hasta el 12. Es hasta el 12 o hasta agotar existencias. Se está yendo súper rápido, eso empezó hoy. Este... Entonces, esta, esta semana, para que lo aproveche. En resina, yeso y cerámica. Ya vamos próximamente a empezar a pintar navideño, así que se pueden ir armando y pues es bastante el descuentito. Ok, vean. Vean que así quedarían mis tintas. Ok, Fanny, ya me lo puedes alejar. Eh, lo quedan muy arriba por aquello. Uh -huh, vamos a ver, voy a hacerlo por abajo, ahora sí. Ok. Vean cómo se ve mi africana ahora sí. Tiene todas estas partecitas. Yo les comenté, yo por acá tengo mi tarrito con cloro. Con cloro y con el cloro es con el que los voy a limpiar. Pueden limpiarlo con, también con jabón, pero jabón y cloro. Ok, no se les va a olvidar el cloro. <risa> ok, yo los voy a dejar por ahí. Ahorita los lavo bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé pisar. Ay, Katy, a mí me pasa lo mismo. A mí lo navideño me mata, me deschocha. Eh, Fanny, que vale la pizza de la rifa, porfa. Eh, para precios, cualquier cosita, Eugenia, ya sería en la bodega, porque ahorita 
eh, les digo, ahorita depende de existencia del producto que haya, ¿ok? Entonces, hay bastantito, pero les recomiendo si se pueden dar una vueltecita. Voy a tapar la tinta, porque dicen por ahí que hay una maldición de las tintas. Yo la he probado, la he conocido. ¿Cuál es la maldición de las tintas? ¿De que se pasan cayendo? Hay una leyenda urbana. Va a llegar la tinta y se va a caer. Va a caer. Y vas a llorar mucho. Ok. Sí, yo sí, no lloras. Recogiendo. <ríe> ok, voy a guardar mis tintas por acá. Eh, bueno, yo traigo mi barniz de halos por cualquier cosita. Si ustedes le quieren abrir los halos, acá está. Está el barniz. Es este. Eh, para que lo tomen en cuenta que son los halos, son los circulitos que le hacemos, más adelante podemos ah, hacer una pieza y abrirle los halos para que ustedes vean ok, pero para que lo tomen en cuenta, se llama solo halos solo no, se no. llama halos ok, no el barniz halos, el barniz halos es el que ponemos después de la pintura metálica ok, entonces voy a guardarlo por acá y eh, antes de, antes de continuar, yo les recomiendo que le pongan el spray brillante para que si usted fuera a añejar o si la brocha seca o si algo no se les vaya a manchar y podamos dañar el trabajo que ya realizamos. Ok, entonces vean que yo por acá, por eso traía esta otra, vean que yo por acá tengo la mía, a la mía yo ya le puse el barniz. Le puse un poquitito, yo después le voy a poner un poquitito más. Pero ahorita nada más la sellé para evitar que se me fuera a manchar. ¿Ok? Sí. ¿Qué? La justicia. Quinto mil novecientos veinte. Es que me quedo así, esperando, 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 esperando. La justicia tiene un valor de... Quince mil novecientos veinte. ¿Cuál es el precio de la luz? ¿Ok? Entonces ya yo puedo seguir pintando mi pieza. Y voy a sacar un poquitito de color ébano, el café más oscuro que usted tenga por ahí. Eh, Ana Belli, lo de Navidad, hay resina, cerámica y yeso. Ok, entonces vamos a ir avanzando aquí con cuidado. ¿Ya está qué? Sé que cambió de... El A. 1325. 1325 el precio del ALOS. ¿Ok? Como siempre les super recomiendo el pincel angular, el pincel que tiene una puntita para todas estas partes. Ven que yo estoy trabajando con un pincel bastante grande, pero solo le pongo pintura a la puntita y ya yo puedo seguir trabajando. ¿Okay? Puedo seguir con todo el pincel grande, no tengo que estar pasando de pincel a pincel chiquitito. Y puedo abarcar más el área. Ay, Alejandrina, pudiéramos. Hasta conmigo me voy. ¿De dónde es? De Chile. Ah. Ok. Vamos a seguir. Cuando gustes, Aida, cuando gustes, ahí también en Zapote está la oferta por cualquier cosita para que la aprovechen. Aquí, perdón, pero me tengo que ir con cuidadito. Sí. 
¿Qué pasó? Y de repente yo lo busqué y puse otra. Solo que cuando sigue, ya digamos terminó, sigue. Okay, vamos a tener cuidado para no pasarnos al área que ya trabajamos. Vamos a ver qué tal está esto. ¿Qué pasa si nos pasamos? Como mi pieza ya está sellada, yo voy a poder pasarle un pañito húmedo. Y se me va a venir mi, eh, mi pintura. Ok. Vamos por ahí ya como se va viendo. Nada más, eso sí, les recomiendo que... Le pongan, le pongan un pedacito de, de masking, de cinta o lo que usted prefiera para tapar la piel. Porque si no, después le va a costar mucho que le pegue la pintura porque le va a haber caído barniz. ¿Okay? Vamos a continuar. Qué lindo diseño tiene la blusa, uh -huh. nunca se lo había notado. Vamos a trabajarle aquí. Qué calor. No, qué calor. ¿No? ¿No aplica? No. Ay, Dios. Ya en la casa, qué calor, ¿no? Dale un momento. Son de la gota gorda. Eh, ¿Qué pasa si estoy pintando la piel y le cae a lo que ya pinté? ¿Cómo se lo quito? Con un trapito húmedo. Con un trapito húmedo se lo puedes quitar. Ok. A ver, voy a correr que no me quede ninguna montañita de pintura. Eso es mucho que tenemos que cuidar de que a veces estamos pues tan dialocadas porque ya queremos terminar que eh, le ponemos mucha pintura y nos quedan esas, esas montañitas y a la hora de terminar nuestra pieza no se nos ven bien. Así que tengamos cuidado con la cantidad de pintura que aplicamos. ¿Okay? Yo aquí sí ya voy a cambiar de pincel porque con las manitas y necesito uno más pequeño. Vamos con las manos. Hoy no voy a añejar, hoy lo voy a pasar en directo. Hoy voy a empezar ahorita a trabajar brochas secas en directo. Así que voy a dejar lo que es la joyería y la tacita también para el final. Por si ahorita que yo esté haciendo la brocha seca, eh, especialmente lo que son las manitas, me llego a pasar. Ok, entonces... Vamos a tener cuidado con esas manos ahorita al trabajar. Tengo una pregunta un poco relacionada con nuestra labor. ¿Qué? Un poco nada. ¿No te pasar un poquito de cutis? ¿De qué? ¿De cutis? Sí. ¿Qué se me pasó? Una nada más. Les tomaron una foto todos y ahí me lo pasó y la profesora me está toda contenta. Está 
que dicen que no, ya, ya, no, ya ni cómo, ya ni cómo tenerlos contentos. Ok, voy a secarla. Ya ahorita secando me van a empezar a aparecer mis puntitos blancos, así que vamos corrigiendo. Yo también, pero es que algo sé. No muy bien. El descuento Marta lo navideño es del 35% sobre existencia. Ok, cualquier cosita aplica restricciones. Ahí por ahí una o dos piecitas que no aplican. Este, y sobre existencia. Hola Yenori, muchísimas gracias, saludos. fresca ahora, ok vamos a seguir eh, espérenme para cortar esta pintura que me sobró de una vez con mi brocha seca voy a empezar de él de una vez de este color ébano me voy a ir a mi marrón claro ok de una vez vamos a pasar a el color marrón claro Vamos a ver. 
Entonces, así nos vamos a sacarle brocha seca o pincel seco para aquellas personas que no han hecho. Vamos a mojar la puntita de nuestro pincel con un poquitito de pintura. Tiene que ser pincel de cerdadura. Y vamos a quitar el exceso en un papelito, en, en un pedacito de tela, eh, algo que atrape, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a ir pasando en nuestra piel. Siempre vamos del color más oscuro al más claro cuando vamos sacando luces, ¿ok? Entonces... Vamos a pasarle esa piel. Sacando. Voy a acercarte un poquito para que puedan ver mejor. No le voy a sacar muchísimo tono en la piel porque quiero que me sobresalga mucho la ropa, ¿ok? No quiero que pelee un color muy fuerte en la piel, muy clarito con lo que va a ser la ropita. Entonces tampoco se lo voy a saturar muchísimo. Recuerden, la brocha seca es bien seguida, bien parejita, ¿ok? Para que se nos vea este sombreado en la piel, no podemos pasar un brochazo por aquí y otro por acá, porque se nos ve este espacio negro y se ven las líneas, no da el efecto que queremos. siempre en contra, ese pincel seco siempre en contra. Vamos a acomodarnos por acá para hacer la pancita. Bueno, pancita es de uno, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, vean la que hermosa que se ve. Vean que no, no tenemos el problema de que nos esté peleando el color o que se nos quede muy chillante de ver pelear la piel con la tinta, ¿ok? Con el mismo color, si quieren podemos usar terracota o con el mismo color voy a sacarle un poquitito más de luz en ciertas partes. ¿Qué, qué va a hacer? Ella tiene muy marcado acá la clavícula entonces voy a aclararle un poquitito más ok, los rasgos que quiero resaltar el hombro uh -huh, veanlo por ahí en la parte de la nariz la boca donde ellas tienen las facciones muy marcadas así que le voy a dar eh, claridad a estas partes así como sus pómulos Queremos aclarárselos más para que se les noten más sus facciones. Elizabeth, así es, la pintura es acrílica. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese paseo? Ok, aquí miren, me faltó las manitas ahorita. Ya vamos a volver a pasar. Aquí. Y en la parte de acá vamos a ponerle un poquitito más en lo que es el codo. Para que nos resalte más y la parte seca. ¿Ok? En la parte de atrás que voy a resaltar, ella tiene muy marcadita también aquí en la espalda. Así te voy a resaltar. 
resaltar esa partecita uh -huh. y tan tan ¿Eh? a ver voy a pasar un poco, un poco más pero porque me quedo muy oscura Dejé mi pincel de ojos en el carro, aquí en medio, si no me equivoco. ¿Y de llave? Este. Y color blanco. Y un verde. <risa> ¿Ya? Sí, es que no traje nada para los ojos. Y el rojo para la boca. <risa> no traje nada para los ojos. Ok, entonces vamos a ver, vamos a seguir. Voy a pintarle la tinajita. Yo tenía por aquí, si no me equivoco, me traje un cobre. Aquí, 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 aquí. Parece que me traje. Así, aquí está. Ok, la tinajita voy a pintársela en directo. Primeramente en este cobre. Vamos a ver si la luz se, se vea, porque la luz ya se puso como que medio intensa. Es este CAUK6050. Y con este voy a pintar lo que va a ser la tinajita. La tinaja tiene muchos detalles, tiene muchos detallitos, pero en, en lo personal, como les digo, estamos trabajando con mucho tono en lo que es el vestido, entonces no quiero sobrecargar, sobrecargarle perdón, todas las demás partes. ¿ok? Quiero que lo que se me vaya a notar mucho va a ser el vestido, porque si no ella lo que se me va a ver es payaseada, se me van a ver muchos tonos por todo lado, y digamos, eh, la mirada no va a saber qué que ver, ¿verdad? Donde hay tanto color no vamos a saber ni para dónde voltear. Entonces, yo les recomiendo que si la van a trabajar en tintas, le trabajen la tinaja en un solo tono, porque si no se nos va a ver muy saturada. Ok, yo ahorita sobre esto le voy a pasar, pero va a ser una luz, no la voy a dejar así solita, pero sí le voy a pasar una luz. Vamos a ver. Perdón, pero es que necesito acomodarla así porque el bracito me incomoda para poder pasar acá atrás. Gracias, papá. que se le ve aquí es una pulsera tiene unos detallitos entre los deditos que ahí quiero entrar blanco a mis ojos para poder que lo sentir ahorita ok primero a mis ojos Okay. 
y mientras él se me seca puedo seguir trabajando. Entonces, mientras se me seca por ahí, vamos a ponerle, voy a ponerle este oro que es oro rico, no oro clásico, perdón, en las pulseras. Hacemos con su entrada el día de hoy Pero vean que súper bien Vamos a terminar la pieza Pero si sí nos ha rendido bien Teniendo una adelantada ha rendido bastante. ¿Sí? ¿Dónde está la picada? ¿Sí? Es la secada la que... Y vean que ahí lo que yo les pinté fueron las, las, ¿cómo se llama? Las pulseritas. Esto está fresco. Voy a secarlo un momentito para poder seguir avanzando. Tintas, Mani. Ok, entonces vamos a pasarle. Yo voy a pasarle entonces un cobre en brocha seca a mi tinaja Ahí, vean que lo que hace justamente es darle una luz, se ve pareciera que fuera de metal, ok, parece las estas, 
tinajas que son de metal. Y es lo que queremos aparentar, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí. de descuento ok, para que se puedan dar una vueltecita es hasta el día 12 de julio y eh, o hasta agotar existencias se está yendo bastante rápido así que les recomiendo que se puedan dar una vueltecita por la bodega eh, hola María Fernanda ¿cómo estás? saluditos ok entonces vamos a pasar a los ojitos lo que es el pelito, que es esto de acá arriba, yo se los voy a dejar sin tocar, porque es solo ponerles negro, solo ponerle negro, ¿ok? Entonces voy a pasar al ojito. Hola, Ida, ¿cómo estás? Mira, como es sobre existencias, ahí lo mejor es que te pegues o una llamadita a la bodega o te des una vuelta, ¿ok? Porque ahí sí sobre existencias te quedo mal. Hazme un favor, Fanny, acerca la... La cámara. Espérame. Vamos. Ok. Vamos a comenzar por darle o hacerle un circulito en el color que ustedes le vayan a hacer el ojo. Ok, como el ojito es tan pequeñito, no podemos venir a sacarle mucho, mucho color. Así que yo en este caso se lo voy a hacer en verde. Entonces, ahí tengo mi verde pistacho. Okay. Tengo mi verde pistacho. Para que este circulito me quede igual. Vamos a venir con el negro por mientras. A ella le podemos sacar pestañas o podemos no sacarle, porque el párpado lo tiene muy pequeñito. ¿Sí? Entonces vean por acá, vean peñales. Vean que el párpado de ella es de aquí a aquí, porque esto que está aquí es ceja. Si nosotros sacamos eh, pestaña, mucha pestaña aquí, lo que va a pasar es que eh, pues casi que todo esto se nos va a ver negro, porque tenemos que sacar aquí la ceja, aquí la línea y aquí en este pedacito la pestaña. Entonces yo les recomiendo que mejor le hagan un delineado bien amplio, bien bonito, pero no nos lo busquemos por la pestaña porque si no lo que vamos a hacer es que toda esta parte de aquí pues se nos va a ver este negro, ¿ok? Así que yo mientras se me seca mi verde voy a ir trabajando lo demás. ¿Ok? Yo le hago un delineado aquí y lo tiro bastante para afuera.
parte de adentro del ojito. Le voy a mostrar el exceso que tiene mi pincel de pintura y le voy a hacer al lado de los verdecitos, voy a marcárselo con una linecita. Miren. Tu colillo me gusta plato. Tu colillo me gusta plato. Me queda bien. Por acá arribita nada más un poquito blanco entre lo negro y lo verde. La mini esquina que no tapas. Vea. Se me va hacia la cámara de la Ahí cámara. está. No, no la alejes. Ya la había Que me cansan los brazos. Ni no quiso. No quiere. Vean qué presencia le da la, la boquita. Le podemos poner aretes. Vean que el cuello bastante largo. Entonces le podemos poner también aretes. Pero eh, ya saben, aquí nada más me faltaría pintarle el pelito. El pelito es solo negro. Entonces, pues para que no me vean ahí batiendo con mi negro. Dejémoslo así. Yo apenas termine de pintarla pues y le subo la imagen ahora si sí, puedes alejarla vean cómo queda nuestra africana lista fan y ahora sí ya está entonces vámonos para la lista Entonces por acá estamos dice que tenemos el número uno al 646 entonces hacemos un aleatorio entre 1 
y 646. Entonces dice que el ganador, ganadora es Katia Solano Jara. Gracias.